friends, welcome to Amazon World. So, we will discuss the illustration number 12. Present the following information to show to management. We will discuss the marginal product cost. Contribution per unit. Contribution per unit. We will discuss the total contribution and profit resulting from each of the following sales mix. We will discuss the sales mix. We will discuss the contribution, the total contribution and profit. We will discuss the contribution. We have some information about the two products, A and B. We have some direct materials and direct wages. Now, we have a textbook for the illustration number 12. We have to say that we have a selling price. The selling price is the product and sales price. We have to say that 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 we have to say that. Now, we have to say that 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 Director, Wages, அது பலந்து இந்த விடா, இறு பிராக்கிட்டில் ஒரு சானுங்குடியார் தந்துட்டு இந்த Variable expenses are allotted to products at 100 percentage direct wages அதுன் வருங்கேந்தான, Direct wages இந்தேன் உரு சதமானம் அனும் variable expense அதைது variable expense இந்த, variable expense இந்த amount வரு தந்துக்கில்லா, Direct ஐட்ட வருங்கேன் இந்த வருங்கேன் Direct wages இந்தேன் உரு சதமானம் அதைது, Product Healthy Indonesia அப்பு அம்கு எத்திருட்டும் நானுர் அனை total contribution இவ்விடத்திரியா நானுர் என்னான total contribution இன்னும் நம்மல் என்தாக கொருக்கிதுனை மேத்துந்து fixed cost இல்லை fixed cost கொருக்கிம் நம்கும் இந்துவிட்டும் profit விட்டு fixed cost இன்னும் வரையினே expenses வரையினே என்னுர் அனைசு என்னுர் directly கொருக்கியா fixed So, we have to fix the cost of the cost. We have to fix the cost of the cost. We have to fix the cost of the cost. So, we have to fix the profit. If you don't have the profit, you don't have the profit. What do you think? Case B, case C, what do you think? I'm going to tell you. This is 150. 150 is the same. In the case of B, the case of the total contribution. 150 is the same. B product is the same. B case ले total contribution गुट्टू पिन्ना fixed cost नम्मल दिये इर अंड़ान तिन्दीम contribution गुट्टी टे आडी इदिट्ट अधु नी एन नूर कोरक्क्या इन्दिट्ट profit गुट्टू इदु वल्ल नम्म उन्द गेसम चीयल पाणिजी आना इट्ट लेस्टेशन नम्म तोर्टी � நம்மலும் பரண்ணிருக்கின்து கம்மண்டி யான் இந்த நேக்கப் பெட்டிட்டோன் profitability of each product ஒரு பிடக்டினிம் லாபத்திய பெட்டிட்டு ஒரு பிடக்டு மெத்திரா அதிகம் லாபு நம்கு தேருந்து profitability தேருந்து நான் கம்மண்டி யான் பரண்ணிருக்கின்ன both use the same raw material 
നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് പറയുന്ന കേസുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ കേസ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂണിറ്റ്സ് വേണം ആ യൂണിറ്റ്സ് എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊരു ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ നമ്മൾ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടറിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ടൂലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടറിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ സോ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ക്വസ്റ്റൻ വന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏത് സാധനമാണോ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സാധനത്തിന്റെ പെർ യൂണിറ്റ് ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു പറയുന്നിട്ടുള്ളത് ലിമിറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ യൂണിറ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക അടുത്തത് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ വാല്യൂ അതായത് എമൗണ്ട് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം പിന്നെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ ലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക പി വി റേഷ്യോ ആണ് എടുക്കുക പി വി റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തേത് റോ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ഇൻ ഷോർട്ട് സപ്ലൈ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചുള്ളൂ എന്നാണ് പറയണേ അപ്പോൾ ഇതും എന്താണ് ഒരു ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടറിൻ്റെ കേസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇത് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആവാത്തത് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് ഇതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് വരികയാണ് അതിനെ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാല്യൂവിൻ്റെ കേസ് ചോദിച്ച് ചെയ്യണേ അതായത് നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് ഈ വാല്യൂ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെയിൽസ് വാല്യൂ കിട്ടുക ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് യൂണിറ്റ്സ് ആ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വിൽക്കാനായിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂണിറ്റ് എന്താ ലിമിറ്റഡ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങളിലെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടറും ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്താ ഷോർട്ട് സപ്ലൈ ആണ് അത് ലിമിറ്റഡ് ലിമിറ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ പെർ യൂണിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇവിടെ എന്താ ലിമിറ്റിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ കൺസംഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു കെ ജി ത്രീ കെ ജി തന്നിട്ടുണ്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ജി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ പിന്നെന്താ നാലാമത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മെഷീൻ ഹവേഴ്സ് ഇസ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഈ ക്വസ്റ്റൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റനിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ആണ് അതായത് മെഷീൻ ഹവേഴ്സിൻ്റെ ഇതിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എങ്കിൽ നമ്മളോട് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കമൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസ്യൂമിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആസ് എ കീ ഫാക്ടർ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വിച്ച് ഇസ് ടെൻ തൗസൻഡ് കെ ജി പിന്നെ നമ്മൾ പറയാണ് റോ മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ കീ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് പതിനായിരം കെ ജി മാത്രം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് ഈച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് കൻ നോട്ട് ബി സോൾഡ് മോർ ദാൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് വിച്ച് വിൽ ഈൽഡ് ദ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ് നൽകുന്ന മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് നൽകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കേസസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ നാല് കേസുകളും ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ഒന്നാമത്തേത് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നാലെണ്ണത്തിലും പൊതുവേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേണമല്ലേ അപ്പോൾ പി വി റേഷ്യോ വേണം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ നാല് കേസുകളിൽ പൊതുവേ വേണ്ടത് സോ അത് തന്നെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് എന്ന്
ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം പി വി റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ വാല്യൂസ് ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ പി വി റേഷ്യോ കൂടുതൽ ഏതാ നോക്കി പ്രൊഡക്റ്റ് ബി തന്നെയാണ് അവരും പ്രോഫിറ്റബിൾ പി വി റേഷ്യോ കൂടുതൽ ബി ക്കാണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ജി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യണം മെറ്റീരിയൽ പെർ കെ ജി ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺസംഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കെ ജി ത്രീ കെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം അമ്പത്തഞ്ചും അറുപത്തൊമ്പതും ആണ് അമ്പത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് അറുപത്തൊമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്യാം ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ചും ഇരുപത്തി മൂന്നും കിട്ടും ഇതിൽ ഏതാ വലുത് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയാണ് വലുത് അല്ലേ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക കുറച്ചുകൂടി പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ കുറവേ ഉള്ളപ്പോൾ ഏതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ചുകൂടി പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് നാലാമത് ചോദ്യം പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മെഷീൻ ഹവേഴ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ മെഷീൻ ഹവേഴ്സ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഹവേഴ്സ് ടു ഹവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തഞ്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകളെയും കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാ വലുത് തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലേ സോ പ്രൊഡക്റ്റ് ബി ആണ് ആ കേസിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്കലി മറ്റ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഇത് മാത്രം മനസ്സിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ക്വസ്റ്റൻസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പതിനായിരം കെ ജി ആണ് നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളത് അതിൽ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് വിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാണ് അവർ പറയണേ അപ്പോൾ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് ആണ് നല്ലത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ പതിനായിരം കെ ജി ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാനും പാടില്ല അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇവിടുത്തെ കീ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ കീ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാ പ്രോഫിറ്റബിൾ എ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ സോ പ്രൊഡക്റ്റ് എ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ്റെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ബി എൻ്റെ പറയാറായിട്ടില്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി ആണ് നമ്മൾ നോക്കണേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി പറഞ്ഞു പോകാം അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് കാരണം പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാണ് കുറച്ചുകൂടി പ്രോഫിറ്റബിൾ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രൊഡക്റ്റ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനെ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ സോ മാക്സിമം എടുത്തു നമ്മൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് അമ്പത്തഞ്ചും അറുപത്തൊമ്പതും നമ്മൾ അവിടെ ആ ബോക്സ് വലിയ ബോക്സ് വരച്ചപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻഡ് അമ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി നമുക്ക് ഓക്കെ ഇനി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ബീൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ പറയാറായിട്ടില്ല കേട്ടോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇൻറ്റു ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് തന്നിട്ടുള്ള ഫൈവ് ആണ് സോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഓക്കെ അത് അവിടെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ടോട്ടലി ഇതിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ബീൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് പതിനായിരം കെ ജി ആണ് പതിനായിരം കെ ജി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്
റൈറ്റ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് പെർ യൂണിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മുപ്പത്തിയായിരം വന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എടുത്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരരുത് കാരണം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ആയിരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും രണ്ടായിരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും മൂവായിരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഇതിലാണ് ഓക്കെ അത് എന്തു പത്ത് ചെയ്ത് എന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ടോട്ടലി ചെയ്യാണ് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മീൻസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി എന്നിട്ട് എന്താ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു വിൽ ഗെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് സോ വിൽ ഗെറ്റ് ടു ലാക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് ആൻസർ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി വിശ്വസിക്ക